ሰበር ዜና የጇርና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደጋፊዎች ዛሬ ኦሮሚያ ላይ ተጋጩ በግጭቱም ብዙ ሰዎች ተደብደበዋል ንብረትም ወድሟል የተና በምን ምክንያት ተጋጩ ዝርዝር መረጃውን ይዘናል አብራቹን ቆዩ የታማኝ ሚዲያ ነው ዛሬ ጠዋት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስትና ፓርቲ ለመደገፍ ያወዳይ ከተማ ነዋሪዎች አደባባይ ይወጡ ሲሆን በተቃራኒው ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት በመቃወም መፈከር ያሰሙ ይወጡ ሰዎች እንደነበሩ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል አንድ ስሙ እንዳይቀለጽ የፈለገ የፖሊስ ባልደረባ ለቢቢሲ እንደተናገረው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለመደገፍ ሰዎች ሰልፍ ወጡ ከዛ ለምን ለድጋፍ ወጣቹ የሚሉ ሌሎች ሰዎችም መውጣት ጀመሩ ተከተሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚያውግዝ መፈክር በማሰማት ድንጋይ ሞር ወር ጀመሩ በማለት ይግጭቱን አጀማመር ያስረዳል። በድንጋይ ተመተውና በዱላ ተደብደበው ጉዳት የደረሰባቸው ብዙ ሰዎች መኖራቸው የፖሊስ አባሉ ተናግረዋል። ይህ የፖሊስ ባልደረባ እንደሚለው ከሆነ በሁለት ወገኖች መካከል የተከሰተው ግጭት ለመበተን ፖሊስ በርካታ ጥይት ወደ ሰማይ መተኮሱን ተናግረው በፖሊስ ኃይል በተተኮሰ ጥይት ጉዳት የደረሰበሰው ስለመኖሩ የማውቀው ነገር የለም ብሏል። ሌላ የከተማዋ ኗሪ ባለፉት ቀናት ያካባቢው የመንግስት ባለስልጣናት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፋቹን ለመግለጽ ሰልፉ ጡያሉ ኗሪዎቹን ሲያስጨንቁ ነበር ይላል። ይህ ያወዳይ ከተማ ኗሪ እንደሚለው ከሆነ ዛሬ ጧት ላይ ሰዎች ለድጋፍ ሲወጡ እነሱን የሚቃወሙ ሌሎች ሰዎችም አደባባይ ወጣ ጀመሩ። በዚህ መካከል ከይት መጥቶ ሳይባል በርካታ የጽጥታ ኃይላባላት ከተማዋ ኖረው ግርግር ተፈጠረ። ከዚያም ወደ ግጭት ተገባ በማለት ይናገራል። ይህ የከተማዋ ኗሪ እንደሚለው ከሆነ ድጋፍ ለመስጠት አደባባይ ወጦ የተባሉ ሰዎች ወደውና ፈቅደው ሳይሆን በደረሰባቸው ጫና ነው ይላል። ቢቢሲ በሰልፉ ከተካፈሉ ሰዎች ነበር ስለ ለተባለው ጫና ለማረጋገጥ ጥረት ቢያደርግም አልተሳካለትም። በዚህም ለምን ያለ ፍላጎታቹ ድጋፍ መስጠት አስፈልጋቹ ከሚሉ ሰዎች ጋር መጋጨታቸውን ያስረዳል። ይህ ኗሪ እንደሚለው ከሆነ የጸጥታ ኃይሎች በሰዎች ላይ ድብደባ ፈጽመዋል። ሌላው ያካባቢ ኗሪ ግጭቱ የተከሰተው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመደገፍ ወጡና እነሱም በተቃውሞ መካከል መሆኑን ያረጋግጣል። መንገድ ዝግ ነበር። አሁን ላይ መኪኖች በመከላካያ የታጀቡ ነው ይያለፉ ያሉት ሲል ያለውን ሁኔታ ያስረዳል። በዛሬውለት በከተማው ስለ ተከሰተው ነገር ካካባቢው ባለስልጣናትና ከፖሊስ ለማጣራት ቢቢሲ ተደጋጋሚ ጥረት ቢያደርግም ለጊዜው ሳይሳካ ቀርቷል። በተከሰተው ግጭት ሳቢያ በሰውና በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ ቢነገርም በትክክል ለማረጋግጥ አልተቻለም። ወደ ተከታዩ ዘገባና አልፋለን አምቦ ይወስደናል። በአምቦ ከተማ ከተናንት ጀምሮ ከ50 በላይ ሰዎች በመንግስት ኃይሎች መታሰራቸውን አንድ አንድ ቤት ሰዎች ተናግረዋል። ከታሰሩት ሰዎች መካከል የኦነጋ ባላትም እንደሚገኙበት ድርጅቱ አመልክቷል። የአምቦ ከተማ ከንቲባና ያስተዳደር ጽፈት ቤቱ ሐላፊ ለቪኦኤ በሰጡት ቃል ሰዎቹ የታሰሩት በሚያራመዱት የፖለቲካ አመለካከት ሳይሆን በወንጀል ድርጊት ተጠርጥረው እንደሆነ ተናግረዋል። ማኮር መልካ ተጨማሪ ያለው። በአምቦ ከ50 በላይ ሰዎች ጀምሮ በምራብሻዋ 10 ከተሞች ከ120 በላይ የወነጋ ባላት ታስሯል አንዳንዶቹ እስሩን በመሸስ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለመሄድ ተገደዋል ሲሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የፖለቲካ ደረጃ ዘጣላፊ አቶ ገዳ ገቢሳ ላሚካ ድምጽ ተናግሯል ምራፍሸገሩ የደሞ ምራፍሸዋ በመባለው አከባቢዎች የኛ አባላት በጣም እየታሰሩና እያጉላሏቸው ናቸው እጅባት ከአንድ ሰው ታስሯል ጀልዱ ዘጠኝ ሰው ታስሯል ዳንነው ሁለት ሰው ታስሯል ቾቢ አምስት ግንጂ 10 አዳበርጋ ዘጠኝ እጀሬ 17 አምቦ ሚዳቄንስ አንድ ታስሯል በታሮቢ ታወልክተ በጣም በይስር እያንገላችሁና እያጉላሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንቅስቃሴው ለመግታት እንደዚህ ከታሰሩ የኦነጋ ባላት መካከል ወይዘሮ ዱሌ ሴዳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባልና በድርጅቱ የባኮ ወረዳ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት አባል አንዷ መሆናቸውን አቶ ገዳ ጨምረው ገልጸዋል ወይዘሮ ዱሌ ከተናንት በስተ ያሰኙ ሌሊት ላይ በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ልጃቸው አዌተን ደረጃ ተናግራለች ማፈልከን 
ሰዓት ገለ ሰዓት ቁጣኒ ፈለ ካረቲ አማራፋቱ ሪ ከሌይቱ 10 ሰዓት ከተማ ነበር የጸጥታ ኃይሎቹ ወደ ቤታችን ይመጡት በወቅቱ ተኝተን ነበር የሮሚያ ልዩ ፖሊሶችና መደበኛ ፖሊሶች በርሰብረው ገብተው መጀመሪያ ኮርኒስና ግርግዳውን ሳይቀር የምንኖርበትን ቤት ፈተሹ ወደ ቤተሰብ ይሄዱ የሁለት ተከራዮቻችንን ቤት ቁልፍ ሰብረው ፍተሻ ካይዱ እናቴንም ይዘዋት ሄዱ ፖሊስ ባካይዶ ፍተሻ በቤታችን ውስጥ ምንም አላገኘም ነው ያለችው ሀዊተን የአምቦ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ሙላቱ አለሙን በስልክ ለማንደጋገር ከተናንት ጀምሮ ለተደጋጋሚ ያደረግ ነው ሙከራ አልተሳካም ታሰሩ ስለተባሉ ሰዎች ጉዳይ የጠየቀቻቸው የከተማው ጸጥታና አስተዳደር ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ኢንሰር ሙደለስ በሰጡት መልስ የታሰሩ ሰዎች ቁጥር 50 ሳይሆን 21 መሆኑን በፖለቲካ አመልካከቱ ምንነት የታሰረ ሰው ያለ ኖሩልና ጉዳዩን በፖሊስ የታራ መሆኑን ገልጠዋል በአምቦ ከተማ በተለያዩ ጊዜያት የወንጀል ድርጊት ሲፈጸም ነበር ሰው የተዘረፈ እየተወጋ ነበር ሌሊት ወጥቶ መግባት እስኪ ያቀተው ድረስ ድርሶ ነበር ያንን ችግር ከህብረት ሰቡ ጋር ተወያይተን ለመፍታት ይችላል ስለዚህ በወንጀል ድርጊቱ የተሳተፉ ግለሰቦች ቁጥጥር ስር ይዋሉ ነው ወንጀለኞችን የደበቅና ትብብር የሚያደረገ ማንኛውም ሰው በፖሊስ እየተያዘ ነው ጉዳያቸው በሕግ ይጣራል የጸጥታ ኃይሉ በሌሊት ቤት እንደፈተሸ የተነገረው ውሸት ነው የጸጥታ ኃይላችን ይንን ድርጊት አይፈጽምም በተያዘ ዜና ቦሮ ጉድሩ አሙሩ ከያ በላይ ወጣቶች በማዘዣ ማከሉ ከታሰሩ ከ2 ሳምንት በላይ ቢሆንም እስካሁን ፍርድ ቤት አልቀረቡም ሲል አንድ ወንድሙ መታሰሩን የተናገረ ግለሰብ አመልክቷል ለእውነት የቆሙ ለህزبው ተቀርቋሪ የሆኑ ግለሰቦችን ነው ይያስሩ ያሉት እነዚህ ሰዎች ስርቆት አልፈጸሙ እንዲያውም አርሶ አደሮች ጭምርም ታስሯል ባለኝ መረጃ እስካሁን 24 ሰዎች ታስሯል የወረዳው ፖሊስ ሐላፊ ኮማንደር ደረጃ ቶሌራ የአሙሩን ስር አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ ተከታዩ መልሰተዋል በጥርጥ ጣሬ የተያዘ ሰው አለ ለሌቦች መረጃ የሚያቀብሉና የመንግስት ጦር መሳሪያን ለሚሰርቁ ግለሰቦች መረጃና ስንቅ በማቀበል የተጠረጠሩ ግለሰቦች ናቸው የታሰሩት እነዚህ ሰዎች በቁጥር 14 ናቸው ጉዳያቸው በማዘዣ ማከሉ የተያዘ ስለሆነ እየተጣራ ነው ህጉ በሚፈቅደው መሰረት የምናጣራ ይሆናል ማለት ነው ኦነክ በምራብ ኦሮሚያ በተለይም በብራብ ሸዋ የተለያዩ ከተሞች ከ120 በላይ አባሎች የታሰሩ በማለት መንግስት ላይ ላቀረበው አቤቱታ ምላሽ እንዲሰጡኝ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን እንዲሁም የጸጥታና አስተዳደር ኃላፊዎችን በስልክ ለማግኘት ያደረኩት ጥረት ለጊዜው አልተሳካም የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽንስ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ በዚሁ ሰሞን ካሜሪካ ድምጽ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ፖሊስ ግለሰቦችን ሲያስር ህጉን ተከትሎ ፍርድ ቤት ሊያቀርባቸው ይገባል አንድ ግለሰብ የፖለቲካ ደረጃ ታባል ስለሆነ ወይም የተለየ ሐሳብ ስላለው ወይም ሐሳቡ ከሌላ ሰው ሐሳብ ጋር አንድ ስላልሆነ ብቻ የሚታሰር ከሆነ የማይረሳ የታሪክ ስተት እንሰራለን ስለዚህ የጸጥታ ካላቱ ጥንቃቄ እንዲያደርጉና መግለጫም እንዲሰጡ አቅጣጫ ተሰጥቷል ማለታቸው ይታወሳል ላሜሪካ ድምጽ ናኩር መልካ ካምቦ አመሰግናለሁ ናኩር ወደ ተከታዩ ዘገባን ዘልቃለን ኮቪድ 19 የኮሮና ቫይረስ መከስከሻ በሆነችውና ወደርሽኙም በበረታባት የቻይና አይቱ ውሃን ከተማ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም በመጠነኛ ገንዘብ ለመደገፍ የኢትዮጵያ መንግስት ወስኗል ተማሪዎቹና ቤተሰቦቻቸው ግን መንግስት ይልቅ ከዚያ እንዲያወጣቸውና ወይም ቢያወጣቸውና አዲስ አበባ ላይ ለሚፈለገው ጊዜ ተመጥለው እንዲቀመጡ እንዲደረግ ወይም ኳራንታይን ቢደረጉ እንደሚመርጡ እየተናገሩ ናቸው የደንገረመው እዚያ የሚገኙትን ኢትዮጵያውያን አምባሳደሩን ቤተሰቦቻቸውን አዲስ አበባ ላይ በመንግስት በኩል ያሉ ባለስልጣናትን ዙሪያውን አነጋግራለች ተከታዩን አጠናክራለች በቻይና ውሃን የጀመረው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በይፋ መዘገብ ከተጀመረ 6 ሳምንታት ተጠግቷል እንደ የዓለም ጤና ድርጅት መሰረት 26 የሚሆኑ ሀገራት በቫይረሱ የተያዘ ሰው እንዳገኙም አስታውቋል ቫይረሱ በአደገኛ ሁኔታ ከሰው ወደ ሰው ባለው ስርጭት ሳቢያ የቫይረሱ መነሻናት ተበላይ ምትታሰበውና ወደ 11 ሚሊዮን የሚጠጉ ነዋሪዎች አሉባት የቻይናዋ ከተማ ውሃን እንቅስቃሴው አተገደዋል በዚህ መሃል በቻይና የሚገኙ ወደ 300 ኢትዮጵያውያን ተማሪዎችም ባሉበት እንዲቆዩ ተደርጓል ይሁንና 
ተማሪዎቹ አሁን ያለንበት ሁኔታ አስቂ በመሆኑ መንግስት ካለንበት እንዲያወጣን በማለት እየጎተጎቱ ይገኛሉ። ይህም በተመለከተም በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደር ተሾመቶ ጋጋ ደውለ ነበር። አምባሳደሩ የተማሪዎቹን ከውሃ መውጣት በተመለከተ እስካሁን ምንም አዲስ ለውጥ እንደሌለና ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆኑ ወደ 4000 የሚጠጉ አፍሪካውያን ተማሪዎች በውሃን ከተማ እንደሚገኙ ጠቅሰው ተማሪዎቹ አሁን ባሉበት ሁኔታ ለምግብና ለሌሎች እንደፊት መሸፈኛ ጭምብል ያሉ መሳሪያዎችን እንዲገዙ ለመደገፍ ከመንግስት ለ300 ተማሪዎች ለሁለት ወራት የሚቆይ ይሁለት ዶላር ድጋፍ ጠይቀው እንደተፈቀደላቸው ገልጸዋል